വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബേർക്സൺ സാമുവൽസിന്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബേർക്സൺ സാമുവൽസൺ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിൽ ഗ്രാൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബ്ലിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബേർക്സൺ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ആദ്യം ഈ തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സാമുവൽസൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ആണ് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ചില എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എങ്ങനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ എങ്ങനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേർക്സണും സാമുവൽസും ഒക്കെ ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി കുറച്ചുകൂടി ഫേമസ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ തിയറിക്ക് ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇവർ ഈ തിയറിയിലെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിന് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഗുഡ് ആണ് ബാഡ് ആണെന്ന് പറയല്ല അതിന് ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുക അതായത് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചില പ്രൂഫുകൾ കാണിക്കുക അതാണ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവരിത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് നോർമേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിന് നോർമേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണോമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇക്കണോമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അതായത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ വെൽത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ എങ്ങനെ വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് ഒരു ഇക്കോണമി ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നോർമേറ്റീവ് സ്റ്റഡി അപ്പം ആ നോർമേറ്റീവ് സ്റ്റഡീനെ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഈ വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അവർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു നോർമേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബേർക്സിൻ്റെ സാമുവൽ ബേർക്സൺ സാമുവൽസിന്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എക്സെട്രാ യു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിനെ കാണിക്കുന്നു സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ അത് എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റീനെ കാണിക്കുന്നത് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഓർഡിനലും ഉണ്ട് കാർഡിനലും ഉണ്ട് ഓർഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് റാങ്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ കാർഡിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാം നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിവിടെ നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഡിനൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്
ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും യൂട്ടിലിറ്റീനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻവോൾവിംഗ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വാല്യൂ അഡ്ജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ അസംഷൻ ആണ് ഓർഡിനൽ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഓർഡിനൽ പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നാലുമാണ് ഇതിന്റെ അസംഷൻസ് ഇനി ഇതിന്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷൻ വർക്ക്സൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷന് അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫങ്ഷൻ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒ വൈ ആക്സസില് ബി ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എടുക്കുന്നു ഒ എക്സ് ആക്സസില് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എടുക്കുന്നു ഇതിലിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആണ് അതായത് ഹയ്യർ ഇതിലേക്ക് പോകും തോറും ഹയ്യർ ഹയർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ ഹയ്യർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഹയ്യർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലേക്ക് പോകും തോറും ഹയ്യർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിനെ ആണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കാണാം ക്യൂവും ആറും ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്താലും സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ സെയിം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഈ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഈ കേർവില് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഹയർ ലെവലിൽ ഡബ്ല്യു ടൂയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കാണുന്നത് അതായത് അത് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റി കൂടുതൽ അതിന്റെ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഹയർ സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലേക്ക് ഇക്കോണമി മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ എന്താണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്നും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്യൂവിന്റെ ബിയുടെ ബി സി യൂട്ടിലിറ്റി എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാൽഡർ ഹിക്സിന്റെ തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തില് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂള് അതായത് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു ത്രീയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് സോ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലേക്ക് പോകും തോറും സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയർ കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഏത് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന് കാരണം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജി ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പ്രിഫറൻസസ് ഇതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ കൂടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ആ ലൈനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫിസിക്കൽ
ഓക്കെ സോ പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബ്ലിസ് ആണ് അപ്പൊ അത് സാധാരണ എക്സാമ്പിൾക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം പോസിബിൾ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ വിത്ത് ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആണ് വിച്ച് ദി സൊസൈറ്റി ക്യാൻ അറ്റൈൻ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ക്യൂൽ എങ്ങനെ എത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഇവിടെ ബേക്സ് ആൻഡ് സാമുവൽസിന്റെ ഈ തിയറിയിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അതുവരേക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക